KTX 수도권 동북부 연장 운행 준비위원회가 국토부를 상대로 철도 사업에 조속한 추진을 제안합니다. 이미 타당성 용역을 통과한 KTX 의정부 연장과 GTX 신호선 모두 국가 철도망 구축 계획에 반영됐는데도 진척이 없자 지역 정치인들이 나선 겁니다. 정부가 지난 2018년 GTX 신호선 예비 타당성 조사까지 통과해 KTX 병행을 대안으로 추진해놓고 GTX B 등 다른 노선보다 C 노선의 경계성이 미약하다고 판단한 겁니다. 사업을 저희가 추진하다 보니까 당초보다 GTX C 사업 자체가 사업성이 그 우리가 기대했던 예타 때 판단했던 것보다 굉장히 낮은 상황이 발생을 했고요. 하지만 320만 주민 수건 사업을 리더한 자치구는 반기를 표합니다. 정부가 사업성을 인지하고 예산을 들인 예비 타당성 결과가 경제성, 기술적 측면에서 부정하는 이유와 근거가 미약하다고 꼬집습니다. 예비 타당성 용역 다 했잖아. 정부가 한게 아니라 전문가 집단에 맡겨서 했지 않습니까? 그럼 이걸 믿을 수 없다고 하면 이 실제 맞았다라고 하는 평가를 누가 합니까? 관료가 평가하는 거예요. 누가 이 공식적 절차에 걸려서 예비 타당성 조사의 결과를 부정하는 행정적 절차가 있었습니까? GTX-C와 KTX 병행에 따른 신호체계 등 운영상 문제를 해결하는 방안도 논의됐습니다. 강남 수서에서 청량리역을 지나 도봉구 창동까지 지하 고서 철도지만 의정부는 기존 경원선을 활용하는 데 기술적 문제를 해결하자는 이유에서입니다. GTX와 SRT 속도를 같이 하면 우리가 그 구간 내에 속도를 높여달라는 게 아니거든요. 속도를 같이 하는 신호체계 문제가 있을 게 없는데 왜 자꾸 신호체계 문제가 있다 이렇게 얘기하면 되지. 그 전동차와 GTX와 SRT 세 가지 차량이 이제 한 노선을 사용하다 보니까 말씀하신 간섭, 그러니까 신호체계의 문제는 아니고 그러니까 시스템적으로 기술적인 문제는 아닌데 운영상에 그런 이제 그 SRT가 전동차 뒤를 따라가야 되는 잘못하면 경우도 생기게 될 수가 있고. 이날 토론회에서 KTX 수도권 동북부 연장 운행 추진위원회는 국토부에 재검토를 요청했습니다. 동북부 철도 구축 과정과 쟁점을 해소해 조속히 사업을 추진하겠다는 입장입니다. 서울뉴스 강혜진입니다.